1999年4月29日大阪の地で日本のプロレス界を驚嘆させるプロレス団体が誕生したあまたのレスラーがきら星のごとく集いそして去っていったリング上では数えきれないほどの激闘感動爆笑が生み出された2022年3代目社長に就任したゼウスによって再始動した大阪プロレスは日に日にその勢いを増していったアゼリア大将伊丹アイホール本工業はいずれも超満員札止めの連続記録を樹立した TT ホール佐久島モリーナで行われたビッグイベントでは新たな歴史を作り出したイベント試合の数は増え大阪プロレスの勢いはとどまることを知らない旗揚げ25周年再始動2周年を迎える大阪プロレスの祭りはこれからも続く皆さんこんにちは本日は大阪プロレス創立25周年記念大会ご来場誠にありがとうございます皆さん本当に25年間応援誠にありがとうございます大阪プロレスの過去歴史たくさんのことでございましたしかしながら私はそれを今日ここで全く語りません前を向いてあります前を来年は関西大阪万博2030年あやる来年は万博で試合会場試合をして2030年には大阪プロレス本拠地をあやるに建てて常設会場持ちますよ皆さん用意はいいですか大阪プロレスと共に走っていく準備はできてますか大阪プロレス盛り上げる準備はできてるでしょうか本当にみんなありがとうそれでは今日も全力で試合いたします激闘感動爆笑これが乗り場のバトルエンターテイメント大阪プロレススタート
26日の大都市ビーートーナメント、俺は去年の優勝者、だから今年必ず2連覇します<笑>はい、スパイダー、大都市ビーートーナメント、出るのはお前だけじゃない、たこ焼きいいかって出るぞ。それで去年忘れてないの俺は一回戦でお前に負けたそれでお前が優勝に行った必ず今年優勝するのはこの俺や。
十年前の出来事やお前は自分で自分の人生決めろおおおおつながりたかったらあなたはいいおお自分の力が上がってくるおお会社はだんだん関係ないだろうなお前の意識やってるんだ来たらあったかく迎えたくるあ、はあ、はあ、前日さえ、あの時、タイガースの世代、あの時、はあ、はあ、見たいけどな、違うぞ、はあ、はあ、5月25日、26日、はあ、大阪、ライトエビキトーナメント、今年もあるな、そろそろ、所得が目立つの、あっていたんちゃうか、はあ、毎大会。ジュニアではタイガースマスクがえ頭張って、うん、ずっとてっぺんに乗って今、マスクされてがウェットボッタリまでもお前はまだその位置から下がってないのかその位置を落とすのは菊池優なんやよその人間が大阪ライトヘビー級トーナメント優勝したら大阪プロレスにとっては面白いことになりそうですねタイガースマスクそこらのレスラーと一緒に住んだよ俺は負けようが勝とうが俺の価値は変わらんこれって見て1回かない耐えてないでたこ焼きだひき肉にしてやるよ<笑>二十五年前大阪プロレスの創世期一人の青年がプロレスラーとしてデビューを果たした後にその青年はプロレスラーハブとなり大阪プロレスで数々の栄冠を手にしたハブがプロレスラーになった頃一人の男子がこの世に生を授かった彼の名は松房龍也少年となった松房は大阪プロレスの熱心なファンとなりやがてハブに憧れを抱くようになったその憧れを胸に抱き続けたまま松下はいつしかプロレスラーとなり新生大阪プロレスでチャンピオンとなったそして松下は憧れ続けていたハブに挑戦を表明するハブさんハブさん僕がわがままいていいですか王者、松下優大、挑戦者、ハブ、この僕のわがままのお願い、聞いてくれますか、場所は4月14日、ミナルクボックス、大阪プロレス創立25周年の歴史、あなたのプロレス人生25年の歴史。そしてあなたに憧れてあなたを見て育った僕の25年の人生すべてかけて僕はあなたとあなたの知らない間にできた大阪ライトヘビーのベルトをかけて俺はあなたと一対一やりたい僕がやってやるよまだその大会が憧れの対象だった男と憧れ続けていた男大阪プロレス誕生から25年二人がたどり着いた約束の地第5試合メインイベント大阪ライトヘビー級選手権試合時間無制限一本勝負挑戦者ハブ対王者松沢龍也